بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنبو الله ما نور قلي يلام الله الله بن پير ورلال پيرم كربينال تودر چياغ ندي بيتو ورقرا نمد இல்லந்தோரும் இஸ்லாமிய வகுப்பில் ஆன்லைன் வகுப்பில் அக்கிதாவனுடைய பாடத்தின் ஐந்தாவது வகுப்புக்குள் வந்திருக்கிறோம் இமாம் இபுனு சைமன் ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய கிதாபாகிய அஹ்லு சுன்னத்துல் ஜமாத் என்கிற கிதாபின் ஷேக் அவர்களுடைய கைவண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய அடிப்படை சம்பந்தப்பட்ட நூலை தழுவி நமது இந்த பாடம் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அலமதுல்லா நேற்றைய தினம் கடைசியாக நாம் வேதங்களின் மீது நம்பிக்கை கொள்வதை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போவது அல் ஈமானு பிர் ருசுல் இறை தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வது வேதங்களின் மீது நம்பிக்கை கொள்வது என்கிற அந்த பாடத்தில் எதையெல்லாம் நாம் அறிந்தோமோ அடிப்படை அம்சங்களாக எவைகளெல்லாம் இடம்பெறுகிறதோ அத்தகைய அனைத்து விஷயங்களும் தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வது என்கிற பாடத்திலும் உள்ளடங்கும் உதாரணமாக நம்பிக்கை கொள்வது பின்பற்றுவது இதுதான் இந்த நம்பிக்கையில் பிரதானமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய அம்சம் நம்பிக்கை கொள்வதை பொறுத்தவரை எப்படி நாம் அனைத்து வேதங்களையும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டுமோ அதே போன்று அனைத்து தூதர்களையும் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் பின்பற்றுவது என்பதை பொறுத்தவரை எப்படி நாம் நபிசல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட அல் குர்ஆனை மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற ஷரத் இருக்கிறதோ நிபந்தனை இருக்கிறதோ அதே போன்று தான் தூதர்கள் என்று வரும்போதும் நபிசல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களது சுண்ணாவை மட்டும் அவர்களது வழிமுறையை மட்டும்தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அதே போன்று எப்படி தூதர்களில் ஒரு தூதரை மறுத்தாலும் அதாவது வேதங்களில் ஒரு வேதத்தை மறுத்தாலும் ஏனைய எல்லா வேதங்களையும் மறுத்ததற்கு சமமோ அதே போன்று தூதர்களில் ஒரு தூதரை மறுத்தாலும் ஏனைய எல்லா தூதர்களையும் மறுத்தவர்களுக்கு சமம் இந்த விஷயம் எதற்காக இங்கே அடிப்படையாக சொல்லப்படுகிறது என்றால் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய ரசூலையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நம்மை போன்ற முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரை நாம் எந்த தூதரையும் மறுக்க போவதில்லை அலமதுல்லா எந்த தூதரையும் ஏற்றுக்கொள்வது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்க போவதில்லை ஆனால் இந்த அடிப்படையான விஷயம் இஸ்லாத்தில் ஒரு பிரதான ஒரு விஷயமாக இருக்கப்படுவதற்கு காரணமே என்னென்னு சொன்னால் யூதர்கள் என்று சொல்லப்படுவோர் அவர்கள் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதரை மட்டும்தான் நம்பிக்கை கொள்வோம் ஏனைய தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டோம் என்கிற கொள்கை அவர்களுக்கு இருந்ததுனாலும் நசாராக்கள் என்போர் கிறிஸ்தவர்கள் என்போர் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதரை தான் நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்வோம் ஏனைய தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டோம் என்கிற கொள்கை அவர்களிடத்தில் இருந்ததுனால் இஸ்லாமிய அடிப்படையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நம்பிக்கைக்கு மாற்றமான ஒரு கொள்கையை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதாவது வேதம் வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு மாற்றம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லுவது வெறுமனே நடைமுறை வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல அடிப்படை நம்பிக்கையிலும் கூடத்தான் அந்த வேதம் வழங்கப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் தங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட வேதத்தையும் தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதர்களை மட்டும்தான் நம்பிக்கை கொள்வார்கள் ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரைக்கும் இஸ்லாமியர்களை பொறுத்தவரை நாம் நமக்கு அருளப்பட்ட வேதத்தையும் நம்பிக்கை கொள்வோம் அதற்கு முன்பு அருளப்பட்ட வேதத்தையும் நம்பிக்கை கொள்வோம் நமக்கு அனுப்பப்பட்ட தூதரையும் நம்பிக்கை கொள்வோம் அவர்களுக்கு முன்பு அனுப்பப்பட்ட தூதர்களையும் நம்பிக்கை கொள்வோம் சரிதானா இந்த அடிப்படையை மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு விஷயமாக பார்ப்போம் ஷேக் அவர்கள் தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வது என்கிற பாடத்தில் பிரதானமான முதலம்சமாக கொண்டு வருவது நாம் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் அல்லாஹ் அவனது படைப்பினங்கள் அவனது படைக்க அவனது படைப்புகள் அனைத்திற்கும் அல்லாஹ் தூதர்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் அதாவது அல்லாஹ் சுபானாகத்தால தூதர்களை அனுப்பாமல் என்ன செய்யவில்லை தன்னுடைய அந்த உபூதியத்தை அதாவது தன்னுடைய உலூகியத்தை தன்னுடைய உலூகியத்தை உலூகியத் என்றால் அவன் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவன் அவன் மட்டும்தான் வணங்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த கொள்கையை 
தூதர்களை அனுப்பாமல் அல்லா அந்த உலகத்தில் நிலைநாட்டவில்லை ஆதம் அலை இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களுடைய படைப்பின் பிரதான நோக்கமும் அதுதான் ஆதம் அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் தனது பிரதிநிதியாக இந்த பூமிக்கு அனுப்பி அவர்கள் மூதம் அவர்கள் மூலம் சந்ததிகளை பெருகச் செய்து அந்த சந்ததிகள் அனைவரும் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்கு அடிப்படை வழிகாட்டுதலாக அல்லாஹ் என்ன செய்திருக்கிறான் தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறார் அதாவது திருக்குறானுடைய சூரத்து நிஷா என்கிற நான்காவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் படித்தால் தெரியும் ருசுலம் முபஷிரீன் அதாவது அல்லா இறை தூதர்களை எல்லா சமுதாயத்திற்கும் அனுப்பியிருக்கிறான் இன்னொரு வசனத்தில் தெளிவாக வருது வழக்கத்து பாசனா ஃபிகுல்லி உம்மத்தி ரசூலா எல்லா உம்மத்திற்கும் நாம் ரசூலை அனுப்பினோம் சூரத்துல் ஜுமால இதில் வருது நாம் இறை தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறோம் முபஷ்ரீன நன்மாராயம் சொல்பவர்களாக நற்செய்தி சொல்பவர்களாக முந்திரீன அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவர்களாக அல்லாஹுக்கு எதிராக எந்த விதமான ஆதாரமும் மக்களிடத்தில் இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இறை தூதர் அனுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு இறைவனுக்கு எதிரான ஒரு அடிப்படையை மக்கள் உண்டாக்கிவிடக்கூடாது உதாரணமாக எங்களுக்கு நீ தூதரை அனுப்பவில்லை எங்களுக்கு நீ வேதத்தையே இறக்கவில்லை அப்புறம் எப்படி நாங்கள் உங்களை உன்னை பற்றி சிந்திப்பது உன்னை நான் உன் மீது எப்படி நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்வது உன்னை நாங்கள் எப்படி வணங்குவது இந்த கேள்விகள்லாம் வரும் எப்போ வரும் இறை தூதர்கள் அனுப்பப்படலைன்னா அப்போ அல்லா சுபான ஹூத்தால மனிதர்கள் மனித சமுதாயத்தின் ஒட்டுமொத்த வாயையும் அடைத்து விட்டார் இறை தூதர்களுக்கு பிறகு இந்த மக்களுக்கு அல்லாஹுக்கு எதிராக எந்த ஒரு சான்றையும் உருவாக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹ் அல்லா யாவரை மிகைத்தவனாகவும் மதிநுட்ப மிகுந்தவனாகவும் இருக்கிறான் அப்ப அல்லா சுபானு தாலா இறை தூதர்களை அனுப்பியதன் நோக்கமே அவன் வணங்கப்படுவதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு ஒரு அடிப்படை விளங்குகிறது இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்ததற்கு காரணம் இறை தூதர்களை அனுப்பியதற்கு காரணம் இறை வேதங்களை இறக்கியதற்கு காரணம் அவன் வணங்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மற்றது எல்லாமே அடுத்த விஷயம்தான் அரசியல் ரீதியாக மக்களுக்கு எழுச்சி ஏற்படுத்துவது பொருளாதார ரீதியான வழிகாட்டுதல்களை தருவது அல்லது கல்வி வேலை வாய்ப்பு என்று நாம் சொல்வது சமூக வாழ்வு என்று சொல்வது இதெல்லாம் அப்புறம் தான் அதெல்லாம் மனித வாழ்வின் முக்கியம் தான் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் இவைகள் எல்லாமே அல்லாகவை வணங்குதல் அப்படிங்கிற அந்த அம்சத்திற்கு பிறகு தான் என்ன செய்யணும் அவைகள் கவனிக்கப்பட வேண்டும் அல்லாஹை வணங்குதல் என்கிற அந்த ஒரு அம்சம் இல்லாமல் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை மனித சமூகம் கற்றுக்கொண்டாலும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு எழுச்சியை மனித சமூகம் தனக்குள் ஏற்படுத்தி கொண்டாலும் என்ன செய்ய முடியாது அவர்களுடைய வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியாது அடுத்து இப்போ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இறை தூதர்களில் முதலாம் அவர் நூஹ் அலி சலாம் கடைசியானவர் முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிதானா இது சமுதாயத்தில் சர்ச்சைக்குரிய ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா பொதுவாகவே சமுதாயத்தில் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்பு இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்பு இதிரி சலை இஸ்லாம் அவர்கள் தூதுவராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் இன்னும் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நூ அலி இஸ்லாத்து வஸ்லாம் அவர்களுடைய பாட்டனார் தான் இதிரி சலை இஸ்லாத்து வஸ்லாம் இப்படியெல்லாம் கருத்துகள் நிலவுகிறதை தவிர அந்த கருத்துக்களுக்கு உறுதியான ஆதாரம் இல்லை ஆனால் திருக்குறானுடைய வசனங்களின் அடிப்படையிலும் ஹதீசு ஷஃபா என்று சொல்லப்படக்கூடிய பரிந்துரை பற்றிய ஒரு ஹதீஸ் அது பெரும்பான்மையானவர்கள் அறிந்து வைத்திருப்பீர்கள் மறுமை நாளில் அல்லா சுபான ஹுவச்சாலா தன்னுடைய ஹபீப் சல்லாஹு அலி வசல்லம் முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்வதற்குண்டான ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹு தருவான் அது இன்ஷால்லா மறுமை சம்பந்தப்பட்ட பாடத்தில் விரிவாகவே அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அந்த பாடத்தில் அல்லது அந்த ஹதீஸில் மனிதர்கள் நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களை நோக்கி வரும்போது நீங்கள் தான் அவ்வல் ஒரு சூல் இறை தூதர்களில் முதன்மையானவராக இருக்கிறீர் நீங்கள் போய் எங்களுக்கு பரிந்து பேசுங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லுவதாக அந்த அதிசில வரும் இப்போ அந்த அதிசை அடிப்படையாக வைத்தும் அதே போன்று சூரத்து நிஷா நான்காவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது வசனம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னா அவுஹைனா இலைக்கா கமா அவுஹைனா இலா நூஹின் ஒன் நபியீனம் இம்பாதிஹி நபியே நாம் உங்களுக்கு வகியாக வகி அறிவித்திருக்கிறோம் உமக்கு முன்பு நூஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வகி அறிவித்ததை போல அவர்களுக்கு பிறகு உள்ள நபிமார்களுக்கு வகியாக அறிவித்ததை போல அப்போ வகி என்கிற அந்த விஷயத்தில் அல்லா சுபான ஹூத்தாலா 
முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ரிசாலத்தை நூஹ் அலி இஸ்லாத் துவசலாம் அவர்களோடு என்ன செய்கிறான் அல்லா துவங்குகிறான் அப்ப ஆதம் அலி இஸ்லாத் துவசலாம் அவர்கள் இறைவனுடைய செய்தியை அதாவது நுபுவத்தை தாங்கி நின்ற ஒரு நபி என்று சொல்லலாமே தவிர ரசூல் என்று சொல்லும் போது அதை நம்ம யாரா தான் சொல்ல முடியும் நூஹ் அலி இஸ்லாத் துவசலாம் அவர்களை தான் முதலாம் அவராக குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுவின் இறுதியான தூதராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரமாக அமையக்கூடிய வசனம் சூரத்துல் அஹசாப் முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பதாவது வசம் அதுல மாக்கான முஹம்மது அபா அஹதிம் ரிஜாலிக்கும் முஹம்மத் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உங்களது ஆண்களில் யாருக்கும் தகப்பன் இல்லை தகப்பனார் இல்லை தந்தை இல்லை ஒலாக்கில் ரசூல் அல்லா அவர் அல்லாவின் தூதராக இருக்கிறார் வஹாச்சமன் நபீன் அவர் நபிமார்களின் முத்திரையாக இருக்கிறார் இறுதியாக இருக்கிறார் இறுதி வடிவமாக இருக்கிறார் அப்ப இந்த வசனத்தை நாம் நன்றாக சிந்தித்து பார்க்கிற போது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு தூதுத்துவம் என்பது முற்றுப்பட்டு விட்டது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு தூதுத்துவம் என்பது இல்லை அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலிஸ்வர்களை பொறுத்தவரை அல்லாஹ் நபியாகவும் ரசூலாகவும் அனுப்பியிருக்கு அனுப்பியிருப்பதனால் இங்கே ஹாத்தபட் நபி ஏன் நபிமார்களின் முத்திரை என்று சொல்லியிருந்தாலும் நபிமார்களின் இறுதி என்று சொன்னாலும் அந்த நபித்துவம் என்பது ரசூல் சலாஸ்வர்களோடு முடிந்து விடுகிறது ரசூல் சலாஸ்வர்களுக்கு பிறகு யாதொரு நபியும் இல்லை யாதொரு ரசூலும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான முதல் விஷயம் அடுத்து இப்ப இந்த இறை தூதர்களில் முதலாம் அவர் யார் என்று தெரிந்து விட்டது கடைசியானவர் யார் என்று தெரிந்து விட்டது அப்போ அந்த முதலாம் அவருக்கும் கடைசியானவருக்கும் இடையில் அல்லா சுபானாஹுத்தாலா ஏராளமான இறை தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறார் எந்த சமுதாயத்தையும் அல்லா என்ன செய்யவில்லை விட்டு வைக்கவில்லை வலக்கது பாத்னா ஃபி குல்லி உம்மத்தி ரசூலா அனுபுதுல்லாஹ வச்சுத்தனிபுத்தாகூத் நாம் எல்லா சமூகத்திற்கும் இறை தூதரை அனுப்பியிருக்கிறோம் அவர் அல்லாவை வணங்குங்கள் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை வணங்காதீர்கள் என்று அவர் போது போதனை விடுப்பார் அப்படின்னு குரான் அல்லா சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நூகலை இஸ்லா துவசலாம் அவர்கள் முதலாம் அவராக இருந்தாலும் இறுதி தூதர் மபிசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறுதியானவர்களாக இருந்தாலும் இடைப்பட்ட தூதர்களில் இடைப்பட்ட இறை தூதர்களை பற்றி நாம் சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் ஒன் அஃதலகும் அந்த இறை தூதர்களில் ஆக சிறந்தவர் மிகவும் சிறந்தவர் முகமது சொல்லல்லா அலி சொல்லம் சும்ம பிறகு இப்ராஹிம் அலஹி சலாம் சும்ம பிறகு மூசா அலஹி சலாம் சும்ம பிறகு நூ அலை சலாம் மற்றும் மிசா அலி சலாம் இங்கே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கேட்டிங்கன்னா இந்த அரபி வாசகத்தை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நபி சல்லா அலி சலாம் அவர்களுக்கு பிறகு பேர் கூறப்பட்ட இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு சும்ம அப்படிங்கிறாங்க சும்மன்னா தென் பிறகு அதே போன்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துக்கு அடுத்து மூசா அலி இஸ்லாம் பிறகு மூசா அலி இஸ்லாமுக்கு பிறகு நூ அலி இஸ்லாம் அதற்கு பிறகு ஈசா அலி இஸ்லாம்னு சொல்லப்படலை நல்லா நீங்கள் பாருங்க நல்லா இதாக அக்கிதாவுடைய படத்தை நல்லா கவனிக்கணும் முகமது சல்லா அலி சலத்துக்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு மூசா அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு நூ அலி இஸ்லாம் மற்றும் ஈசா அலி இஸ்லாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டில் ஈசா நபியை விட நூஹ் நபி சிறந்தவரா அல்லது நூஹ் நபியை விட ஈசா நபி சிறந்தவரான்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது காரணம் இரண்டு பேருக்குமே அல்லா சுமானத்தால் தனிப்பட்ட முறையில் சிறப்புகளை கொடுத்துருக்கிறான் நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லா முதலாவது ரசூலாக தேர்ந்தெடுத்து சிறப்பை கொடுத்துருக்கிறான் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் தன்னுடைய சமூக மக்களுக்கு மத்தியில் அவர் அல்லாஹை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு நீண்டடைய பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறான் இப்படி நூ அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு சிறப்பு ஈசா அலி இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏனைய எந்த நபிமார்களுக்கும் கிடைக்காத அளவிற்கு தந்தையின்றி பிறக்கக்கூடிய இறைவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு அவர்களுடைய தாயார் மரியம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய கருவில் அல்லா சுபானத்தில் உருவாக்கி என்ன செஞ்சான் ஒரு அற்புதமான பிறப்பாகவே ஈசா நபியின் படைப்பை எல்லாம் ஏற்படுத்தினான் அதனால இவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் இவங்கள விட அவங்களவா அவங்கள விட இவங்கவா நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது இந்த விளக்கத்தை ஷேக் அவர்களே தன்னுடைய ஷரஹில் விளக்கு முறையில் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஏன் நான் வந்து முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் இவர்களுடைய பெயர்கள் சொல்லப்படும் போது சும்ம பிறகு என்கிற வார்த்தையும் நூ அலி இஸ்லாம் மற்றும் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது வா மேலும் அப்படிங்கிறதை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர்கள் தங்களுடைய விளக்க உரையில் இந்த கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஐந்து இறை தூதர்களுக்கு தான் உள் அசும் நெஞ்சுறுதி மிக்க மன உறுதி மிக்க இறை தூதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பை எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா ஏனைய இறை தூதர்கள் தங்களுடைய சமுதாயத்தில் படாத கஷ்டங்களை பார்க்காத சோதனைகளை மிக
அந்த இறை தூதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அசர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அடித்தடங்களை அடிச்சுவடுகளை அவர்கள் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் உலமாக்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இந்த வசனத்தை பாருங்க சூர அஹசாப் என்கிற முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் ஏழாவது வசனத்தில் நாம் நபிமார்களிடமிருந்து அவர்களுடைய உறுதியான உடன்படிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் உம்மிடம் இருந்தும் எடுத்திருக்கிறோம் மேலும் நூஹு நபியிடம் இருந்தும் இப்ராஹிம் நபியிடம் இருந்தும் மூசா நபியிடம் இருந்தும் ஈசா நபியிடம் இருந்தும் நாம் நினைச்சிருக்கிறோம் உறுதியான அந்த உடன்படிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறோம் இங்கே ஏனைய நபிமார்களை பற்றி அல்ல நபியின நபிமார்கள் என்று பொதுவாக சொல்லிவிட்டு நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களையும் நூஹ் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் பிரத்யேகமாக பெயர் குறிப்பிட்டு சொன்ன இந்த வசனத்தை அடிப்படையாக வைத்து கட்டிலும் இவர்கள் சிறப்பை பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு புரியுது இன்னொரு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இறை தூதர்களுக்கு மத்தியில் சிறப்புகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய கல்புல தான் இருக்கணும் உள்ளத்தில் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளணுமே தவிர இவரை விட அவர் சிறந்தவர் அவரை விட இவர் சிறந்தவர் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம விவாதம் செய்யக்கூடாது அதை நபி சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் தடை செய்கிறார்கள் சரிதானா இது அக்கைதாவிலே தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வது என்கிற பாடத்திலே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயத்தை அல்ல அடிப்படையாக கொண்டு வருவதற்கே காரணம் என்னென்னா நபி சல்லா சொல்லுடைய காலத்திலே இருந்த அகில் கிதாப் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த வேதம் வழங்கப்பட்டவர்கள் எங்களுடைய நபி தான் சிறந்தவர் அப்படின்னு யூதர்கள் இல்லை இல்லை எங்க நபி தான் சிறந்தவர் அப்படின்னு நசாராக்கு அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க அவங்க தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட நபியை மட்டும் சிறப்பித்து சொல்லி தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட நபியை சிறப்பித்து சொல்றதுல பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஏனைய நபிமார்களை அவர்கள் மட்டம் மட்டம் தட்ட ஆரம்பித்தார்கள் ஏனைய நபிமார்களை இடித்தும் பழித்தும் கூற ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ அதனால தான் அல்லா சுபான தாலா நபிமார்களுக்கு மத்தியில் யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது ஏற்றத்தாழ்வு காட்டக்கூடாதுல்ல நம்ம ஓத வேண்டிய அதாவது அடிக்கடி ஓதி பார்க்க வேண்டிய ஒரு வசனம் நாம் இறை தூதர்களுக்கு மத்தியில் யாருக்கும் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்க மாட்டோம் இது நம்முடைய கொள்கை ஆனால் அந்த இறை தூதர்கள் தங்களுடைய சமுதாயத்தில் சந்தித்த சோதனைகள் அவர்கள் விட்டு சென்ற தடங்கள் அவர்களுடைய வாழ்விலே அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் இறைவனுக்காக அவர்கள் மேற்கொண்ட அர்ப்பணிப்புகள் இவைகளை வைத்து சிலரை விட சிலரை அல்லாஹ் மேம்படுத்தி இருக்கிறார் அதுதான் திலகர் ருசுலு ஃபத்வல் நா பஅதும் அலா பஅதின் நாம் இந்த இறை தூதர்களில் சிலரை விட சிலரை மேம்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் அப்ப அல்லாஹ் மேம்படுத்தி வச்சிருக்கான் நம்ம என்ன செய்ய கூடாது இவரை விட அவர் சிறப்பு அவருடைய இவர் சிறப்பு விவாதம் பண்ணக்கூடாது அல்லாஹ் யாருக்கு தனிப்பட்ட சிறப்புகளை கொடுத்திருக்கிறானோ அந்த சிறப்புகளை நம்ம உள்ளத்திலே உள்வாங்கி நம்ம எல்லா இறை தூதர்களையும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் சிறப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லா இறை தூதர்களிலும் அந்த உள்ளுள் அசம் என்று அறியப்படுகிற ஐந்து இறை தூதர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிறப்பு இருக்குங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இறை தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லும் ஊர்களை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஷரியத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஷேக் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இறைவனுடைய அந்த சிறப்பை கொண்டு இறைவனுடைய அருளை கொண்டு சிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த இறை தூதர்களுடைய வரிசையில் இறுதி வடிவம்தான் இறை தூதர் சல்லா அலி சொல்வர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த ஷரியத் அதாவது நபி சல்லா அலி சொல்வர்களுக்கு அல்லா சுபான ஹோச்சாலா என்ன செய்யல புதியதாக ஒரு ஷரியத்தை கொடுக்க புதியதான ஒரு ஷரியத்துனா புதியதான ஒரு இறைவனை பற்றி சொல்லவோ புதியதோ ஒரு மார்க்கத்தை வழிபடவோ அல்ல வந்து என்ன செய்யல சொல்லு இந்த இறை தூதர் சல்லா அலி சொல்வர்களுக்கு முன்பு அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர்கள் எந்த இறைவனை பற்றி சொன்னார்களோ எந்த அல்லாவை பற்றி சொன்னார்களோ அதே அல்லாவை பற்றி தான் முகமது சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் சொன்னார்கள் அதைத்தான் அல்லா திருமறை குரானில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தின் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான் இந்த மார்க்கத்தில் அவன் உங்களுக்கு ஷரியத்தாக அமைத்திருக்கிறான் மார்க்கமாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் எதை கொண்டு நூஹுக்கு அல்லா உபதேசித்தானோ வல்லதி அவ்ஹைனா இலைக்கா மேலும் எதை உமக்கு அல்லா வகையாக நாம் அறிவித்தோமோ எதை நாம் உமக்கு வகையாக அறிவித்தோமோ எது நூஹுக்கு இறை தொந்தர் நூஹுக்கு மார்க்க செய்தியாக சொல்லப்பட்டதோ உபதேசமாக சொல்லப்பட்டதோ எதை உமக்கட மகியாக அறிவித்தோமோ மேலும் இப்ராஹிம் நபிக்கும் மூசா நபிக்கும் மீசா நபிக்கும் எதை நாம் வசியத்தாக வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு உபதேசமாக மார்க்க கடமையாக சொன்னோமோ அதை தான் என்னது அன் அகீமுத்தீன 
மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுங்கள் அதிலே நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் எதில் பிரிந்துவிடக்கூடாது அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய விஷயத்திலே நீங்கள் பிரிந்து விடாதீர்கள் இறை தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹீஸ்வர்களுக்கு முன்பு வணக்க அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர்கள் அவர்களுடைய சமுதாயத்திற்கு எப்படி அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் அல்லா அல்லாதவர்களை வணங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இறை தூதராகிய முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களாகிய நீங்களும் உங்களுடைய மக்களுக்கு என்ன செய்யுங்க அல்லாவை மட்டுமே வணங்கணும் அதில் எந்த விதமான பிரிவு உங்களுக்கு வந்துவிடக்கூடாது அப்போ இந்த வசனத்தின் மூலம் நமக்கு தெளிவாக தெரிவது என்ன இறை தூதர்கள் எல்லோரும் கொண்டு வந்தது ஒரே மார்க்கம்தான் எந்த இறை தூதரும் அவரவருடைய மனைச்சையின் பிரகாரம் என்ன செய்யல வித்தியாச வித்தியாசமான வேறுபடக்கூடிய மாறுபடக்கூடிய மார்க்கத்தை கொண்டு வரல ஏ இந்த இறை தூதர்கள் எல்லோரும் வித்தியாசமான நபர்களாக இருந்தாலும் இவர்களெல்லாம் படைத்த இறைவன் ஒருவன் தான் இவர்களெல்லாம் படைத்த இறைவன் யார் ஒருவன் தான் அப்போ அந்த இறைவன் புறத்திலிருந்து வந்த அந்த தீனும் ஒன்றுதான் அந்த மார்க்கமும் ஒன்றுதான் அப்போ அதனால் இறை தூதர்களுக்கு இடையில் எந்த பேதமும் இல்லை எந்த ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை இந்த விஷயங்களை அக்கீத ஆசிரியர்கள் வலியுறுத்தி சொல்வதற்குண்டான அடிப்படை காரணமே இறை தூதர்கள் எல்லோரும் நமக்குரியவர்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை முஸ்லீம்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு உதாரணத்திற்கு சொல்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அடிப்படை அறிவில்லாத சில பேர் நம்மை கோபப்படுத்துகிறோம் என்கிற பேரிலே அல்லது நம்மை கோபப்படுத்துவதாக நினைத்து கொண்டு நம்முடைய தூதர் முகமது சுல்லா சுரர்களை ஏசுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க யாராவது அறியாமையில் அப்படி செஞ்சால் நம்ம பதிலுக்கு அவங்க இறை தூதரை ஏசலாமா அல்லது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த சமுதாயத்திற்கு தூதராக அனுப்பப்பட்டாரோ அவர்கள் அவர்களுடைய தூதரை சிறப்பித்து காட்டுவதற்கு நம்முடைய உயிரினும் மேலான ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை இகழ்ந்தோ அல்லது இழிவுபடுத்தி ஏதாவது பேசினால் நாம் அவர்களுடைய தூதரை இழிவுபடுத்தி பேச முடியுமா அப்படி நம்ம பேச முடியாது அப்படி பேசவும் கூடாது ஏ அந்த எல்லா இறை தூதர்களும் நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்கள் எல்லா இறை தூதர்களும் அல்லாஹனுடைய அடியார்கள் நம்முடைய தூதர் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எதை மார்க்கமாக மக்களுக்கு சொன்னார்களோ எந்த இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று தௌஹீதை போதித்தார்களோ அதே தௌஹீதை தான் ஏனைய இறை தூதர்களும் போதித்திருக்கிறார்கள் என்கிற வகையில் எல்லா இறை தூதரும் எப்படி பார்க்கணும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கணும் நம்பிக்கை என்கிற விஷயத்தில் அடுத்து ஷேக் அவர்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்டை கொண்டு வராங்க அதாவது இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ஷேக் அவர்கள் நமக்கு சொல்கிறார்கள் இப்போ இறை தூதர்களுடைய சிறப்பு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த இறை தூதர்கள்லேயே ஒரு ஐந்து இறை தூதர்களுக்கு பிரத்யேகமான சிறப்பு இருக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவர்கள் அனைவரையும் அல்லா சுபானு தாலா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் வகியை கொடுத்து அவர்களை சிறப்பித்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறத சிறப்புகள் அவர்களுக்கு இருந்தாலும் அடிப்படையாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பஷரும் மஹ்லூக் எல்லா இறை தூதர்களுமே அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட மனித படைப்பு தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜின் இனத்திலிருந்து அல்லா நமக்கு என்ன செய்யல தூதூர்களை அனுப்பவில்லை மாணவர்கள் என்கிற இனத்திலிருந்து அல்லா நமக்கு தூதூர்களை அனுப்பவில்லை அல்லாஹ் நமக்கு தூதூர்களாக அனுப்பியது நம்மை போன்ற மனித இனத்திலிருந்து தான் லை சலகும் மின் ஹசா இஸ் ருபூபி எத்தி ஷெய் அவர்களுக்கு தெய்வீக சக்தி எதுவும் இல்லை படைத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்றல் எதுவும் இல்லை அப்போ எந்த இறை தூதராக இருந்தாலும் எல்லா இறை தூதரும் அல்லாஹால் படைக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கிறது உண்மைன்னு சொன்னால் அப்போ அவருக்கு என்ன கிடையாது படைப்பாற்றல் கிடையாது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய காலத்தில் நிறைய அற்புதங்களை நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் அதை அல்லாவே சொல்லி காட்டுகிறான் வீதினி பீதினி என்று சொல்லுவான் அதாவது என்னுடைய அனுமதியை கொண்டு தான் நீங்கள் அதை செய்தீர்கள் என்னுடைய அனுமதியை கொண்டு தான் நோயாளிக்கு நிவாரணம் கொடுத்தீர்கள் என்னுடைய அனுமதியை கொண்டு தான் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க அந்த குஷ்டரோ குஷ்டரோகியை குணப்படுத்தினீர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான வசனங்கள் வரும் அப்போ இறை தூதர்கள் வாழ்வில் அற்புதங்கள் நிகழ்ந்ததனால் அவர்களுக்கு தெய்வீக சக்தி இருப்பதாக நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்பி விடக்கூடாது அவர்களுக்கு படைத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்றலில் எந்த விதமான பங்கும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விஷயத்தை போட்டுவிட்டு ஷேக் அவர்கள் தங்களுடைய ஷரகில் அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தையும் தருகிறார்கள் நபிமார்களுக்கே படைத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்றல் இல்லை என்று சொல்லும் போது மற்ற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் நபிமார்களுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் தான் வருவார்கள் இந்த உலகத்தில் நம்ம அவுளியாக்கள் என்று யாரை மதிக்கிறோமோ அல்லாவின் நேசர்கள் என்று நாம் யாரை நினைக்கிறோமோ யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லோருமே சிறப்புகள் என்று பார்க்கும்போது நபிமார்களுக்கு அடுத்து தான் வருவார்கள் அப்படிதானே அப்போ நபிமார்களுக்கே ருபூபியத் என்கிற தன்மை இல்லை படைத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்றலில் பங்கு இல்லை அவர்களுக்கே தெய்வீக சக்தி இல்லை எனும்போது மற்றவர்களுக்கு இருப்பதை எப்படி நம்ம நம்ப முடியும் மற்றவர்களுக்கு இருப்பதை எப்படி ஏற்க முடிய
அவர்களுக்கு அல்லா சுபானா அந்த கடவுட்குரிய இலக்கணத்தை படைத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்றல் எதுவையும் தரவில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரமாக நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது அதிலே அல்லாஹ் அவனுடைய இறை தூதர்களில் முதலாவது தூதுவராக அனுப்பியிருக்கக்கூடிய நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் போது நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னதாக சூரா ஹூத் பதினோராவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் அல்லாஹுவினுடைய கஜானாக்கள் அல்லாஹுவினுடைய பொக்கிஷங்கள் என்னிடத்தில் இருப்பதாக நான் உங்களுக்கு ஒரு காலம் சொல்ல மாட்டேன் மறைவான ஞானத்தை நான் அறிய மாட்டேன் நான் ஒரு வானவர் என்றும் சொல்ல மாட்டேன் பாருங்க நபிமார்களுடைய தன்னடக்கத்தை நபிமார்கள் இறைவன் புறத்திலிருந்து வகையை பெற்றவர்கள் என்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் எப்போதும் மக்கள் படைசூழ இருப்பார்கள் மக்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் மக்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை மக்கள் அவர்களை பார்க்கக்கூடிய பார்வை எந்த வகையிலும் இறைவனுக்கு இணையாகிவிடக் கூடாது இறைவனுக்கு இணையாக ஆக்கிவிடக் கூடாது என்கிற கொள்கையில் அவர்கள் தெளிவாக இருந்த காரணத்தினால தான் அவங்க ஓப்பனாக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறார்கள் வாக்குமூலம் கொடுக்கிறார்கள் நான் என்னிடத்தில் அல்லாவுடைய பொக்கிஷங்கள் இருப்பதாக சொல்ல மாட்டேன் மறைவானவற்றை அறிபவன் அல்ல மேலும் நான் ஒரு வானவன் என்றும் சொல்ல வானவர் என்றும் சொல்ல மாட்டேன் அதே போன்று பாருங்கள் அதே போன்ற அந்த இறை தூதர்களில் கடைசியானவராக அனுப்பப்பட்ட முகமது சொல்லு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லா சொல்கிறான் அவர்கள் சொன்னதாக சொல்கிறான் அல்லாவுடைய பொக்கிஷங்கள் என்னிடத்தில் இருப்பதாக நான் கூற மாட்டேன் மறைவானவற்றை நான் அறிய மாட்டேன் நான் ஒரு மலக்கு என்றும் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ இறை தூதர்களுக்கே மறைவாழ ஞானம் இல்லை இறை தூதர்களே அல்லாவுடைய பொக்கிஷங்களை அறிய மாட்டார்கள் எனும்போது மற்ற மற்றவர்கள் எப்படி அறிவார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் அல்லாஹ் நாடியவர்களை தவிர இன்னும் கூட என்ன செய்கிறார்கள் அறியாமையின் காரணத்தினால் மக்கள் அவுலியாக்களுக்கு பிரத்யேகமான சக்தி இருக்கிறது என்று நம்பிக்கை கொண்டு அவர்கள் கஷ்டங்களை நீக்கி விடுவார்கள் நம்மை விட்டு நம்மை பீடித்திருக்கக்கூடிய முசீபத்தை அவர்கள் நீக்கி விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு இறைவனை கிணை வைக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா இல்லையா நாம் யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக இந்த கருத்தை சொல்லவில்லை எல்லோரையும் பண்படுத்துவதற்காக இந்த கருத்தை நாம் சொல்கிறோம் சரிதானா அப்போ இறை தூதர்கள் அதிலே விதிவிலக்கு இல்லாமல் இவ்வளவு நேரம் வந்து இறை தூதர்களுடைய சிறப்புகள் சொல்லப்பட்டதற்கு காரணமே என்னன்னா இவ்வளவு சிறப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிற அவர்களே நாங்கள் வழங்கப்படுவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல இறைவனுடைய பொக்கிஷங்களை நாங்கள் அறிய மாட்டோம் மறைவான ஞானத்தை நாங்கள் அறிய மாட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இவ்வளவு சிறப்புகள் உள்ளவர்கள் இவ்வளவு சிறப்புகள் உள்ளவர்களே இப்படி சொல்லும் போது மற்ற மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே போன்று தான் பாருங்கள் இறை தூதர் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொன்னதாக அல்லா சுபான தாலா ஏழாவது அத்தியாயம் நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே குல் ல அம்லி குலி நஃப்சி நஃப்ஆம் வலா அக்வர்ரா நபியே நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் எனக்கு நானே எந்த விதமான நன்மையும் எந்த விதமான தீமையும் செய்து கொள்ள சக்தி பெற மாட்டேன் இல்ல மாஷா அல்லா அல்லாஹ் நாடினாலே தவிர எவ்வளோ ஒரு தெளிவான ஒரு வார்த்தை இந்த ஒரு வார்த்தை போதாதா தர்காக்களுக்கு சென்று தற்காக்களில் தர்காக்களிலே அடக்கம் செய்யப்பட்டு போகிற இடத்திலே போய் கையேந்துகிறார்களே அவர்கள் நம்மை பாதுகாப்பார்கள் என்று நம்புகிறார்களே அவர்கள் சிந்திப்பதற்கு இந்த ஒரு வசனம் போதாதா இறை தூதர் சல்லா அலிஸ் அவர்கள் காலத்திலே எத்தனையோ நல்லோர்கள் வாழத்தானே செய்தார்கள் சிறப்புகள் அந்தஸ்துகள் என்கிற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நபிமார்கள் நபிமார்களுக்கு அடுத்து அந்த நபிமார்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நல்லோர்கள் குறிப்பாக சஹாபாக்கள் அவர்கள் யாருக்கும் தர்காக்கள் இல்லையே சஹாபாக்களுக்கு பிறகு வந்த தாபியன்கள் தபகு தாபியன்கள் அவர்களில் யாருக்கும் தர்காக்கள் இல்லையே ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய உம்மாவும் சிறப்புகள் என்கிற அடிப்படையில் அந்தஸ்துகள் இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹிபகுல்லா இமாம் ஷாஃபே ரஹிமகுல்லா இமாம் மாலிக் ரஹிமகுல்லா இமாம் அஹமது பின் அஹம்பல் ரஹிபகுல்லா இவர்களுக்கெல்லாம் தர்காக்கள் இல்லையே அப்போ நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அடிப்படை நம்முடைய ஆள் மனதில் பதிய வேண்டும் நம்முடைய உறவுக்காரர்கள் சொந்த பந்தங்கள் நண்பர்கள் யாராவது அறியாமையின் காரணமாக அவர்கள் இது போன்று அடக்கஸ்தலத்திலே அடக்கம் செய்யப்பட்டு போகிற இடத்திலே போய் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த செய்திகளை சொல்லி காட்டணும் பாருங்கள் ஒரு இறை தூதர் சொல்கிறாரு சிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற இறை தூதர் சொல்கிறாரு ல அம்லி குலக்கும் தர்றோம் ல அம்லி குல்லி நஃப்சி நஃப்ஆம் வலா தர்றா எனக்கு நானே எந்த விதமான பயனையும் செய்து கொள்ள முடியாது தீமையும் செய்து கொள்ள முடியாது எனக்கு தான் செய்ய முடியாது மற்றவங்களுக்கு செய்யலாமா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அடுத்த வசனத்தை பாருங்க சூரத்துல் ஜின் எழுபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஓராவது வசனம் நபியே சொல்லிவிடுங்கள் நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு எந்த தீமையையும் எந்த நேர்வழியையும் நன்மையையும் செய்வதற்கு சக்தி பெற மாட்டேன் 
அல்லாவின் புறத்திருந்து என்னை யாராலும் பாதுகாக்க முடியாது ஒலன் அஜிதம் இந்தூனிஹி முல் தஹாதா அவனை என்று எனக்கு வேறு எந்த விதமான புகலிடமும் இல்லை அப்படின்னு நபிசுல்லாசிவன் சொல்கிறாங்க ஆனால் அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் நம்முடைய ஊர்களில் இன்னும் அறியாமையின் காரணத்தினால் ரபீல் அவுல் போன்ற மாதங்கள் வந்து விட்டால் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை புகழ்கிறோம் என்கிற பேரில் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தான் எங்களை பாதுகாக்கிற புகழிடம் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய சமூகம் தான் நாங்கள் ஒதுக்குகிற ஒதுக்கும் இடம்னே அவங்க என்ன கருத்தை சொன்னாங்களோ அந்த கருத்துக்கு முரணாகவே என்ன செய்திருக்கிறார்கள் பாடல்களை படித்து நசுல் சலாஸ் அவர்களுக்கு புகழ் மாளிகைகளை சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அதெல்லாம் தவறு அப்போ இந்த பாடத்தின் மூலம் ஷேக் அவர்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான கருத்து எவ்வளவுதான் இறை தூதர்களுக்கு எல்லா சிறப்புகளை தந்திருந்தாலும் ஏனைய ச மனிதர்களை விட சாமானியர்களை விட அல்லது ஈமானியர்களை விட சிறப்பான ஒரு அந்தஸ்தில் அந்த இறை தூதர்களை எல்லாம் வைத்திருந்தாலும் அந்த கடவுள் ஸ்தானத்தில் எல்லாம் என்ன செய்யவில்லை யாருக்கும் பங்கு கொடுக்கவில்லை இறை தூதர்களும் பங்கு கோரவில்லை அவர்கள் என்ன செய்யல அதாவது இறைவனை கிணை வைக்கக்கூடிய காரியத்தின் பக்கம் மக்களை அழைக்கவில்லை மாறாக எங்களுக்கு நாங்களே சக்தி பெற மாட்டோம் எங்களுக்கு நாங்களே நன்மைகள் செய்து கொள்ள முடியாது எங்களுக்கு நாங்களே ஏற்படக்கூடிய தீமைகளை தடுத்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க அவங்க அல்லாவுடைய அந்த தெய்வீகத்தை அல்லாவுடைய அந்த படைத்து பரிபாலிக்கும் ஆற்றலை தான் மக்களுக்கு சொன்னார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்க அடுத்த என்ன அப்ப இறை தூதர்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கு அல்லா சுபானகோத்தால வகியை கொடுத்திருக்கிறான் என்கிற அடிப்படையில் சிறப்பிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதிலே ஐந்து இறை தூதர்களுக்கு பிரத்யேகமான மேன்மைகள் இருக்கிறது என்னதான் அவர்களுக்கு மேன்மைகளும் சிறப்புகளும் அந்தஸ்துகளும் இருந்தாலும் கடவுள் ஸ்தானத்தில் அந்த இறை தூதர்களை கொண்டு போக கூடாது அதே நேரத்தில் அவர்களை நாம் அதாவது நம்மை போன்ற மனிதர்கள் ஒரு படைப்பு தான் என்றாலும் நம்மை போன்ற சாதாரணமான சக மனிதர்கள் நினைச்சிடக்கூடாது அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இறை தூதர்கள் தங்களை குறித்து சொல்லும் போது இறை தூதர் சிலாலி சிலவர்களை தங்களை குறித்து சொல்லும் போது ம அணை இல்லா பஷரும் மிசிலும் நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதனை என்று வேறு இல்லைன்னு சொன்னாங்க அது பிட படைப்பு என்கிற ரீதியில் படைப்பு என்கிற ரீதியில் அல்லா சுபானு வச்சாலா இறை தூதர்களை மனித படைப்பாக தெரிவித்திருக்கிறான் ஆனால் அதற்காக அவர்களை நம்மை போன்ற சாதாரண ஓட்டு கேட்டகரியிலும் வைத்து விடக்கூடாது நவுதும் இல்லை அதுவும் பெரிய தப்பு சரிதானா அதுதான் ஷேக் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் நம்ப வேண்டும் அந்த இறை தூதர்கள் அல்லாஹின் அடியார்களில் வணக்கசாலிகளான அடியார்கள் அக்ரமஹமுல்லாஹுல தூதுத்துவத்தை கொண்டு அல்லாஹ் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறான் என்ன அதாவது இறைவனை வணங்கக்கூடிய வணக்கசாலிகள் என்கிற ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்து அல்லாஹ் அவர்களை வர்ணித்திருக்கிறான் அப்படின்னு அல்லா சொல்லிட்டு அதாவது ஷேக் அவர்கள் அல்லா அந்த அல்லா இறை தூதர்கள் எப்படி வைத்திருக்கிறாங்கிற கருத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கு ஆதாரமாக சில வசனங்களை கொண்டு வராங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஷேக்குடைய மன்ஹஜை பாருங்கள் ஷேக்குடைய மன்ஹஜ் அதாவது இறை தூதர்கள் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் முதலில் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய கருத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் முகமது சல்லா அலிஸ் அவர்களை பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய கருத்தை சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ளவருக்கும் லாஸ்ட்டில் உள்ளவருக்கு என்ன ரூல் தான் அதுதான் இடையில் உள்ளவங்களுக்கும் விளங்குது அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் சிஸ்டத்தை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அப்படின்னு வரும்போது நூறு பேர் இருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ளவரையும் லாஸ்ட்டில் உள்ளவரையும் சொன்னால் போதும் ஏன் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளவருக்கும் லாஸ்ட்டில் உள்ளவருக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அதுதான் இடையில் உள்ளவங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் ஷேக் அவர்களுடைய மஷாலா அந்த தொகுப்பினுடைய போங்கு எப்படி இருக்கு எந்த ஒரு கொள்கையை நிறுவுவதற்கும் நிரூபிப்பதற்கும் முதல்ல அந்த ரசூல்மார்களின் முதன்மையானவராக இருக்கிற நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லிவிட்டு அந்த இறை தூதர்கள் இறுதி வடிவமாக இருக்கிற நபிசுல்லா சுரலை பற்றி சொல்லிட்டு சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போது இடையில உள்ள எல்லாருக்கும் அதே ரூல் தான் அப்போ அதனால தான் இறை தூதர்கள் என்னதான் மனித படைப்பாக இருந்தாலும் ஏனையவர்களை காட்டிலும் இறைவனை வணங்குகிற விஷயத்தில் இறைவனுக்கு கட்டுப்படுகிற விஷயத்தில் அவர்கள் சிறப்பிற்குரியவர்களாக அல்ல அவர்களை வைத்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு என்ன செய்யறாங்க நூகலை இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் அதுல பாருங்க நூகலை இஸ்லாம் அவர்களோடு நூகோடு நாம் அந்த கப்பலில் ஏற்றி வைத்த சந்ததிகள் இவர்கள் இது சூரத்துல இஸ்ரா பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது வசனத்தில் நூகலை இஸ்லாமோடைய உம்மத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் போது அந்த ஆரம்ப வாசகத்தில் சொல்லிவிட்டு அந்த வசனத்தின் இறுதி பகுதி பாருங்க இன்னஹூ கேன் அபுதன் ஷக்கூரா அவர் இறைவனுக்கு நன்றி பாராட்டக்கூடிய நல்லடியாராக இருந்தார் இது இறை தூதர் நூகலை இஸ
என்றால்ிக்கூடிய <laughs> அடியார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார்கள்ார
நம்ம போய் அப்படி பண்ண முடியுமா என்ன தான் காயிது மில்லத் சாஹிப் தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய தமிழ் முஸ்லீம்களுடைய தனிப்பெரும் தலைவராக திகழ்ந்திருக்கிறாருங்கிறதுனால அவருக்கு போய் நம்ம திருவுருவச்சிலையை திறந்துட முடியுமா அவருக்கு போய் ஒரு மாலையை போட்டுற முடியுமா போட முடியாது ஏன் நம்முடைய கொள்கை இதுக்கு அங்கீகரிக்காது அவர்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் அம்மா என்று அழைத்துக் கொள்வார்கள் யாரை வேண்டும் என்றாலும் தந்தை என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள் நம்ம பெற்ற அம்மாவை மட்டும்தான் அம்மானு சொல்ல முடியும் பெற்றெடுத்த தந்தையை மட்டும்தான் தந்தைன்னு சொல்ல முடியும் சிறப்புகள் என்று வரும்போது இறை நம்பிக்கை அம்மா இறை நம்பிக்கையாளர்களின் தாயார்கள் அப்படின்னு நபிசுலாசனுடைய மனைவிமார்களை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஏ நான் தனித்துவம் கொண்டவர்கள் தனித்துவம் கொண்டவர்கள் மற்றவர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் விஷயத்தில் சாதாரணமாக இருந்து விட்டு போய்விடுவார்கள் அப்படியே போகிற போக்கில் காசே தான் கடவுளடான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் நம்ம சொல்லிடுவோமா நம்ம சொல்ல மாட்டோம் நம்ம ஸ்டக் ஆகும் அதே போட்டு காசை கடவுளாக்க முடியும் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் காசு காதலி என்று கண்ணில் படுகிற எல்லாத்தையும் கடவுளாக்கி விட்டு போய்கொண்டே இருப்பான் நம்ம அப்படி ஆக்க மாட்டோம் நமக்கு தாய் கடவுள் அல்ல தந்தை கடவுள் அல்ல ஆசிரியர் கடவுள் அல்ல அரசன் கடவுள் அல்ல யார் ஏன் நபியே கடவுள் அல்ல நமக்கு யாரு நபியே இறை தூதரே நமக்கு இறைவன் அல்ல நமக்கு இறைவன் அல்லாஹ் மட்டும் அந்த கொள்கை அன்பார்ந்த மாணவ மணிகளே உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் எந்த நிலையிலும் அதில் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது சமரசமாகிவிடக்கூடாது அல்லாஹுக்கு இருக்கிற ஆற்றல் அல்லாவை தவிர யாருக்கும் இல்லை என்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும் இந்த உடல் பணிவதும் குடிவதும் அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் நான் சஜிதா செய்வது அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் மாதி முனு ஜபல் ரதி அல்லாஹு அன்பு ஷாம் தேசத்திற்கு போய்விட்டு வந்த உடனே அங்கு உள்ள மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய மதகுருமார்களுக்கும் அக்காசிராக்கள் என்று அறியப்படக்கூடிய மந்திரிமார்களுக்கும் சிறவணக்கம் செய்து தங்களுடைய மரியாதையை செலுத்துவார்கள் அவர் மைண்டில் போய் படுது என்னடா இவங்களுக்கு போய் இவங்க அப்படி மரியாதை செலுத்துகிறாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் விட ஆயிரம் மடங்கு உயர்ந்தவர் அண்ணலார் சொல்லாலே சொல்லும் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மரியாதை போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி மதினாவுக்குள்ளே வந்த உடனே ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இவங்களை வரவேற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும்போது டக்குன்னு போய் ரசூல்லாவுடைய காலில் அவ்வளோ பார்க்குறாரு அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலிஸ்லாம் தடுக்கிறாங்க வாழ் என்ன காரியம் செய்ய பார்த்தாங்கிறாங்க உடனே அல்லாவுடைய தூதரே அங்கே உள்ளவர்கள் தங்களுடைய அரசர்களுக்கும் மத குருமார்களுக்கும் சிறவணக்கம் செய்து தங்களுடைய மரியாதையை காட்டுகிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரையும் கூட நீங்கள் சிறந்தவர் அல்லவா அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க உடனே சொல் சிறந்து சொல்கிறாங்க நோ இஸ்லாத்தில் இது கூடாது நான் இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் இன்னொருவனுக்கு சிரம் பணிவதை மட்டும் அனுமதி கொடுத்திருந்தால் இல்லை அமர்த்து ரஜுல ஐ எஸ்ஜுத் அலி உம்மி அமர்த்துல் மர அத்த அண்ட் தஸ்ஜுத் அலி சவுஜி ஒரு ஆணை அவனுடைய தாயின் காலில் விழச் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பெண்ணை அவளுடைய கணவனின் காலில் விழச் சொல்லியிருப்பேங்க அப்போ காலில் விழுவது நம்முடைய கலாச்சாரம் அல்ல ஆனால் நம்ம ஊரில் காலில் விழுந்தால் தான் சீயமாக கூட ஆக முடியும் காலில் விழுந்தே நம்முடைய ஊரில் நிறைய பேர் சீயமாக இருக்கிறார்கள் நம்ம அப்படி கிடையாது பிஎம் என்ன இந்த உலகத்துக்கே ஆட்சி செய்யக்கூடிய பதவி என்னை தேடி வருதுன்னாலும் நான் யாருடைய காலில் விழமாட்டேன் அதுதான் நம்ம கொள்கை அப்போ அந்த மாதிரி கொள்கையில் நம்ம எப்போ ஸ்ட்ராங் ஆவோம்னா இவ்வளவு சிறப்புகள் கொண்ட நபிமார்களுக்கு அல்லா அவனுடைய அந்த ஆன்மீக அந்த தெய்வீக சக்திகளை பங்கு கொடுக்கலன்னோடனே மற்றவர்களை நம்ம எப்படின்னு என்ன செய்யணும் சிந்தித்து பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்த என்னது இந்த இறை தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய அம்சத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது அல்லாஹ் இறை தூதர் முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய தூது செய்தியை கொண்டு தூதுத்துவத்திற்கு முடிவு கட்டிவிட்டான் அந்த இறை தூதரை அல்லாஹ் மனித குலம் அனைத்திற்கும் அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் அதாவது இது ஒரு லாஜிக்கான ஒரு விஷயம் அது ஏன் நபிசுல்லா சீரோலுக்கு முன்பு அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர்களை கொண்டு அல்லா தூதுத்துவத்திற்கு முடிவு கட்டாம நபிசுல்லா அலிசலோடைய தூதுத்துவத்தை கொண்டு முடிவு கட்டியிருக்கிறான் அப்படின்னா நபிசுல்லா அலிசலோலை அல்லா எல்லா சமுதாயத்திற்கும் தூதராக அனுப்பினான் அப்ப எல்லா சமூகத்திற்கும் ஒரு ஒரு தூதராக அனுப்பப்பட்டு விட்டாலே இனி எந்த சமூகத்துக்கும் இன்னொரு தூதர் தேவை கிடையாது இப்படிதானே எந்த ஒரு சமூகத்திற்கு தூதர் வரவில்லையோ அந்த சமூகத்திற்கு தூதர் வேணும் ஆனால் இறை தூதர் சலாஜ்வர்களை அல்லா அரபுலகத்தில் ஒரு தூதராக தேர்ந்தெடுத்தாலும் அரபுலகத்திற்கான ஒரு தூதராக மட்டும் அவர் இல்லை ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்காக ஒரு தூதராக அவர் இருந்ததனால் அவரை கொண்டு அல்லா என்ன செய்து விட்டான் அந்த தூதுத்துவத்தை முடித்து விட்டான் ஏழாவது அத்தியாயம் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது வருஷத்தை பிடிக்கும் போது அது நமக்கு தெளிவாகவே தெரியும் அல்லா சொல்ல சொல்கிறான் நபி சல்லா சொல்லம் கூறுகிறார்கள் கொல் ஏன்னாஸ் நபியை சொல்லுங்கள் ஓ மனிதர்களே இன்னி ரசூலுல்லாஹி இலைக்கும் ஜமியா நான் உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வந்த தூதர் அல்லதி அந்த அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா இங்கே இவர் அறிமுகப்படுத்துவது தன்னை குறித்து பா
நான் அல்லாவின் தூதர் என்று சொல்லிட்டு அல்லாவை பத்தி தான் சிறப்பு சொல்றார் அல்லதி லகு முல் குசமாவாத்தி வல் அருதி அவனுக்கே வானங்களின் பூமியின் அதிகாரம் சொந்தம் ல இலாஹ இல்லாஹு அவனை என்று வேறு கடவுள் இல்லை யுஹி அவனே உயிர் கொடுக்கிறான் உயிர் கொடுக்கிறான் வயுமீச்சு அவனே மரணிக்கவும் செய்கிறான் ஃபாமினு பில்லாஹி அந்த அல்லாவை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் வரசூலிஹின் நபியில் உம்மி அடுத்து இந்த உண்மையான எழுத படிக்க தெரியாத இந்த நபியை நீங்கள் ஈமான் கொள்ளுங்கள் இந்த ரசூலை ஈமான் கொள்ளுங்கள் அல்லதி அவர் யாரு எகேட் இவ்வளவு நேரம் அவர் அல்லா பத்தி தான் சொன்னாரு திரும்ப இந்த ரசூலை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிட்டு பிறகு அந்த ரசூலுக்கு அவர் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும் போது அல்லது யூமினு பில்லாஹி அவரும் அந்த அல்லாவை தான் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார் ஓ களிமாத்திஹி அவனுடைய வார்த்தைகளை தான் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார் ஒத்தவி ஓஹு லக்கும் தகத்ததுன் எனவே அந்த அவரை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் நீங்கள் நேர்வழியை பெறலாம் பாருங்க அல்லாவின் தூதர் சிலாஜ் சுரலை கொண்டு அல்லா சுபானு தலா என்ன செய்து விட்டான் தூது தூகத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டான் அப்போ அந்த இறை தூதர் சிலாலை சொல்லும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் இறை தூதராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிற செய்தியை சொல்லும் போதும் அல்லாவை தான் அவர் முன்னிலைப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ இந்த பாடத்தில் ஒவ்வொரு பக்கமும் அல்லது ஒவ்வொரு வாசகமும் நமக்கு விளங்க செய்வது என்னென்னு சொன்னால் அல்லாவுக்கிணையாக யாரை ஆக்கக்கூடாது அல்லாஹை தான் நம்ம முன்னிலைப்படுத்தணும் அல்லாஹே முற்றிலுமாக சார்ந்திருக்கணும் அல்லாஹ் தான் வணக்கத்திற்குரிய அப்படிங்கிற அந்த ஈமான் உள்ளத்தில் அட்டி ஆழத்திலே போ போவது தான் இந்த அக்கிதாவை பற்றி நாம் படிப்பதற்குண்டான காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இஸ்லாம் என்பது அல்லாவுடைய மார்க்கம் அதில் நமக்கு எந்த விதமான மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அந்த இஸ்லாம் வேறு முகமது சலாஷருடைய ஷரியா வேறு அப்படிங்கிற பார்வை நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அடியார்களுக்காக பொருந்திக் கொண்டான்ிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நபி சல்லா இஸ்லருடைய ஷரியத் அதுதான் இஸ்லாம் இஸ்லாம் அது நபி சல்லா இஸ்லருடைய ஷரியத் இது எதுக்காக ரெண்டுத்தையும் இணைத்து சேக் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இறை தூதர் சல்லா இஸ்வர்கள் வேறு இஸ்லாம் வேறு அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்போ இஸ்லாத்தை நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்கள் என்றால் இறை தூதர் சல்லா இஸ்வர்களை எல்லா விஷயத்திலையும் பின்பற்ற வேண்டும் நாம் எதை செய்வதாக இருந்தாலும் எதை நிலைநாட்ட விரும்பினாலும் எதை இந்த பூமியில் நாம் நிறைவேற்ற விரும்பினாலும் இறை தூதர் சிலாஜனுடைய வழியில் நின்று நிறைவேற்றினால் தான் அது இஸ்லாமாக கருதப்படும் இஸ்லாமாக நீங்கள் எதை செய்ய நினைத்தாலும் அது இறை தூதர் சிலாஜர் வழியில் நின்று செய்தால் தான் அது மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இப்போ இது அல்ல மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது வசனம் அதே போன்று மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் இதை நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட வசனம் தான் இன்ன தீன இந்த அல்லாஹில் இஸ்லாம் அல்லாஹிடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டுமே அல்லியோ மக்மல் துளக்கும் தீனக்கும் இன்றைய நாள் உங்களுடைய மார்க்கத்தை நான் உங்களுக்கு பரிபூரணப்படுத்தி விட்டேன் முழுமைப்படுத்தி விட்டேன் வாட்ச்மன் துவாலைக்கும் நியமத்தை என்னுடைய அருட்கொடைகளை பூர்த்தியாக்கி விட்டேன் ஒரு ஹதய துளக்கும் உள் இஸ்லாம தீனன் இஸ்லாமை மார்க்கமாக நான் உங்களுக்கு பொருந்தி கொண்டேன் அதே மாதிரி ஒமை எபு தொகை கைர் அல் இஸ்லாமி தீனன் இஸ்லாம் அல்லாத ஒரு வழிமுறையை யார் மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்வானோ ஃபலை யுக்குபலமின்னும் அது அவனிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே படாது வகுவ ஃபிலாஹ்ரத்தி மின் அல் ஹாசிரீன் அவன் வறுமை நாளில் நஷ்டவாளிகளாக இருப்பான் உலகத்தில் வேண்டுமானால் வந்து வேறு மாதிரியை வந்து எனக்கு இஸ்லாத்தை விட இஸ்லாம் எனக்கு ரெண்டாவது எனக்கு தமிழ் தான் முதலாவது எனக்கு இஸ்லாம் ரெண்டாவது எனக்கு இந்தியா தான் முதலாவது அது இஸ்லாம் எனக்கு ரெண்டாவது என் பொண்டாட்டி பிள்ளை தான் எனக்கு முதலாவது இஸ்லாம் எனக்கு ரெண்டாவது எங்கள் வாப்பா அம்மா தான் எனக்கு முதலாவது அல்லது இஸ்லாம் எனக்கு ரெண்டாவது என் தொழில் தான் எனக்கு முதலாவது இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் யார் யாருக்கு எது எது பிடிக்குதோ அதை முதல்படுத்தி இரண்டாவது இஸ்லாம் தாக்கிட்டான்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அவன் நஷ்டம் தான் ஆனால் இந்த உலகத்தின் நஷ்டத்தை அவன் உணர்கிறானோ இல்லையோ அவன் மறுமையில் நஷ்டமடைந்தவர்களாக இருப்பான் அதனால நம்ம அல்லாவை வணங்கி அல்லாவுடைய தூதரை பின்பற்றி இந்த உலகத்தில் யாருடைய கண்ணுக்கும் புலப்படாதவர்களாக கூட எழுது விட்டு போகல் ஏன் மக்களுடைய பார்வை அப்படி தானே இருக்கு நம்ம இன்னும் அல்லா அல்லாவுடைய ரசூலை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம வந்து ஃபிளாஷ் ஆக முடியாது நம்ம வந்து உலகத்தினுடைய வேகத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது உலகத்தினுடைய வேகத்துக்கு போட்டி போட முடியாதுன்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் ஆட வேணவே வேணாமையா அந்த உலகத்தில் நம்ம ஓரமாக இருந்து விட்டு போய்விடுவோம் யார் கண்ணுக்கும் தெரியாமல் நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருந்து விட்டு போனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மறுமையில் நமக்கு என்ன வந்துடக்கூடாது நஷ்டம் வந்து விடக்கூடாது அதனால தான் ஆழமாக இந்த கருத்தை நாம் சிந்திப்பதற்காக அல்லாஹ்
நான் இந்த பூமியில் அறிவியல் புரட்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு விரும்பினேன் அதனால தான் உன் மார்க்கத்தை தள்ளி வச்சுக்கிட்டு சயின்ஸில் ஃபுல்லாக போய் இதோ அதை கண்டுபிடித்து கொடுத்தேன் இதை கண்டுபிடித்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே பிறந்த ஒரு நாத்திகனாக மாறிய ஒருவனோ அல்லது ஏனைய ஒரு சமுதாயத்திலே பிறந்த ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியை போய் எல்லா இடத்திலையும் சொல்லிவிட முடியுமா யாரெல்லா இந்த மக்களையெல்லாம் நான் ஒன்று திரட்டக்கூடிய பணிகளை இறங்கினேன் தீண்டாமை கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட அவர்களை இணை இடிவிலிருந்து அவர்களை நான் அப்படி விடுதலை கொண்டு வரத்துக்காக இறங்கினேன் போராடினேன் மக்கள் புரட்சியை செய்தேன் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை நான் திரட்டினேன் கோடான கோடி மக்களுக்கு சிந்தனைகளை கொண்டு போய் சேர்த்தேன் அதனால் எனக்கு இஸ்லாத்தை பின்பற்ற முடியலையா அல்லா அப்படின்னு சொன்னால் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வானா இப்போ எந்த காரணம் சொன்னாலும் அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள அதான் ஃபலையூக்கு பல அரபியில் அரபியில் ஒரு விஷயத்தை மறுப்பதற்கு லா என்றும் சொல்லுவார்கள் லன் என்றும் சொல்லுவார்கள் லா என்றால் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு நெகேஷன் லன் என்று சொல்ல அது ஒரு கம்ப்ளீட் நெகேஷன் நெவர் எவர் அப்படின்னு சொல்லுவோமே முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை எல்லாம் சொல்கிறான் அவனிடமிருந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவே செய்யாது ஒஹுவில் ஆகிரத்தி மினல் ஹாசிரின் அவன் மறுமையில் நஷ்டமடைந்தவர்களில் ஒருவனாக ஆகிவிடுவான் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இந்த பாடத்தினுடைய இறுதி பகுதி வனரா அன்னமன் ஜாமல் யோமா தீனன் காஇமன் மக்பூலன் இந்த அல்லாஹி சிவா தீனல் இஸ்லாம் மின் தீனில் யஹூதியா அவின் நஸ்ரானியா அவ் கெரிஹிமா ஃபஹுவ கஃபிரன் யுஸ்ததாப் ஷேக் அவர்களுடைய ஃபத்வா ஃபத்வா இது யார் இன்றைக்கு வாழக்கூடியவர்களில் இஸ்லாத்தை விடுத்துவிட்டு யூத மதத்தையோ அல்லது நஸ்ரானிய மதத்தையோ யூத மதம் நஸ்ரானி மதம் என்றால் கிறிஸ்தவ மதம் யூத மதத்தையோ அல்லது கிறிஸ்தவ மதத்தையோ அல்லது வேறு ஒரு மதத்தையோ ஒருவன் தழுவி அவன் அது இது உண்மை என்று நம்பினானையானால் ஃபஹுவ கஃபிர் இஸ்ததாப் அவன் அல்லாஹிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டிய ஒரு இறை மறுப்பாளன் ஆவான் இறை மறுப்பாளன் எந்த அமல்கள் செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது பாவ மன்னிப்பை தவிர அதுக்காக பாவ மன்னிப்பு செஞ்சுட்டு திரும்ப இறை மறுப்புக்கு போலாம் அர்த்தம் கிடையாது ஒருவன் இறை மறுப்பில் இருக்கிறான் என்றால் யாரெல்லாம் இது காலம் வரை நான் இறை மறுப்பில் இருந்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடு நான் வந்து உன்னைக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறேன் அப்படின்ட்டு பாவ முயற்சி செய்வதை தவிர அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பே கிடையாது யாரெல்லாம் என்னால் இஸ்லாத்தெல்லாம் பின்பற்ற முடியாது பட் இருந்தாலும் நான் இவ்வளோ நாள் குஃப்ரில் இருந்துட்டேன் இறை மறுப்பில் இருந்துட்டேன் அதனால் நீ என்னை மன்னிச்சிரு அதுக்காக நான் ஒரு அஜி செஞ்சுட்டு வரேன் அதுக்காக இதை நான் ஒரு பத்து கோடி ரூபா தர்மம் தரேன் அப்படின்னு அவன் செய்யவே முடியும் அதனால தான் ஷேக் அவர்கள் கேஃபிரன் யுஸ்ததாப் அவன் தௌபா செய்ய வேண்டிய காஃபிர் அப்படிங்கிறான் தௌபானா அவன் தௌபா தவிர வேறு வாசியே கிடையாது அவனுக்கு ஃபைன் தாபா அவன் தௌபாக்கு தெரிவிட்டால் ஓகே இல்லை குத்தில முர்த்தன் இல்லை என்னோ முக்கதி முன்னில் குறான் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் அவன் வாழ்கிறானையானால் அவன் வந்து மா மா இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலிருந்து முர்த்ததானவனாக மதம் மாறியவனாக கருதப்பட்டு குரானை பொய்ப்பித்தவன் என்று கருதப்பட்டு அவன் கட்டாய் என்ன செய்யணும் கொல்லப்பட வேண்டிய குற்றத்தை செய்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறான் இதை நம்ம ஊரில் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது இது வந்து யாரிடத்திலே இந்த சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு நிறைவேற்றுவதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறதோ இஸ்லாமிய ஆட்சிகள் நடக்கிறதோ அவங்க செய்ய வேண்டியதுங்கிறதே நம்ம என்ன செய்யணும் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பின்பற்றுவதாக எந்த இறை தூதரை நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாக அவன் கருதி கொண்டிருக்கிறானோ அவரையும் அவன் நிராகரித்தவனுக்கு சம்பவம் உதாரணமாக யூத சமுதாயத்தில் பிறந்த ஒருவன் எங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட மூசானபியை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட முகமதை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒருவன் நாங்கள் ஈசாவை ஏற்றுக்கொள்வோம் முகமதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு சொன்னாலும் சரி அவன் மறுத்தது முகமது நபியை மட்டுமல்ல அவன் சம்பந்தப்பட்ட இறை தூதரையும் சேர்த்துத்தான் அதுக்கு உதாரணம் பாருங்க எவ்வளோ ஒரு ஆழமான ஒரு இஸ்திம்பாத்துன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இஸ்திம்பாத்துனா மார்க்க சட்டத்தை எவ்வளோ ஆழமாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் பாருங்க சுரத்து ஷோரா என்று சொல்லப்படக்கூடிய நாற்பத்தி ரெண்டாவது தேதி நூற்றி அஞ்சாவது வசனத்தில் நூகல் இஸ்லாத்துடைய சமுதாயத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறான் கத்தபத் கௌம் நூஹினில் முர்சலீன் நூகு நபியின் சமூகம் இறை தூதர்களை மறுத்தது அப்படிங்கிற நூ நூகல் இஸ்லாம் காலத்தில் நூ நபி தான் இறை தூதர் இப்படிதானே அவங்க பேசுகிறது நூ அவங்க அந்த மக்கள் சந்தித்தது உரையாடியது யாரை பற்றி நூகல் இஸ்லாம் அவங்கள பற்றி மட்டும்தான் இப்படிதானே ஆனால் அல்லா அவர்கள் யாரை மறுத்தார்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது எப்படி சொல்கிறான் இறை தூதர்களை மறுத்தார்கள் அப்போ ஒரு இறை தூதரை மறுத்தவன் எல்லாத்தையும் மறுத்தவனுக்கு சமம் இப்போ ஜாலாகும் முக்கத்தீபின் இல்லை ஜமீர் ரசூல் மா அன்னஹூ லம் எஸ்பெக் நூஹன் ரசூல் நூகுக்கு முந்தி எந்த ஒரு இறை தூதரம் வரவில்லை இருந்தாலும் நூகு நபியை பொய்ப்பித்தவனை அல்லா எல்லா இறை தூதர்களை பொய்ப்பித்தவர்கள் சமம் என்
யார் ஒருவர் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதர்களையும் மறுக்கிறானோ தூதரை அல்ல தூதர்களை மறுக்கிறானோ அப்போ ரசூல் சல்லா அலிஸ்வங்களை ஒருவன் மறுத்து விட்டால் அவை எல்லா இறை தூதர்களையும் மறுத்தவனாவான் அவ யுரீதுரை யுஃபர்கு பைன் அல்லாஹி ஒரு சுலுகி அல்லாஹுக்கு மத்தியிலும் அல்லாவுடைய தூதர்களுக்கு மத்தியிலும் யார் பிரிவினையை காட்ட விரும்புகிறானோ அதாவது நான் குரானை ஏற்றுக்கொள்வேன் அல்லாவை ஏற்றுக்கொள்வேன் ஆனால் ஹதீஸை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நபியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்கிறானோ எனக்குரு அல்லது சிலவற்றை நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் சிலவற்றை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் என்று சொல்கிறானோ யுரீ துணை எத்தகைது பைனத அலிக்க சபீலா இதற்கு மத்தியில் ஒரு பாதையை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்காக நாடுகிறார்களோ உலாயிகா ஹூமுல் அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் உண்மையான இறைமறுப்பாளர்கள் வாழ்த்தது நாளில் காஃபிரின் ஆதாப முகினா அவர்களுக்கு நாம் இழிவு தரும் வேதத்தை நாம் தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் அது என்ன காஃபிர்களே உண்மையான காஃபிர்கள் அப்போ காஃபிர்களே உண்மையான காஃபிர்கள் பொய்யான காஃபிர்கள் உண்டா அல்லா ஒருத்தன் மறுக்கிறான் அல்லாவுடைய தூதரம் மறுக்கிறான்னா அவனை காஃபிரின்ட்டு எல்லாம் போயிடுவாங்க அதில் சந்தேகம் வராது ஆனால் அல்லாவை ஏற்றுக்கிறேன் நபியை ஏற்றுக்கல இந்த சுண்ணாக்கல்ல கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிறேன் இதை நான் ஏற்றுக்கல குரானில் கொஞ்சம் ஏற்றுக்கிறேன் நிறைய ஏற்றுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அவன் மேலே நமக்கு டவுட்ஃபுல் வரும் அப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன் காஃபிரூன ஹக்கா அவனும் யார் அவனும் உண்மையான காஃபிர் தான் அப்போ சந்தேகம் இல்லாத இறை பொறுப்பாளன் யார் இறை தூதரை நம்பிக்கை கொள்ளாதன் என்று அல்லா சுபானத்தில் சொல்வதன் மூலம் நம்ம என்ன செய்யலாம் இறை தூதர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் அதே ஒரு ஷேக் அவர்கள் இறுதியாக வலி நபி என்ன ஹுலா நபி அபாத முகமதின் சல்லா அலி செல்லம் நபி சல்லா அலிஸ்வர்களுக்கு பிறகு எந்த நபியும் இல்லை யார் இறை தூதருக்கு பிறகு நபித்துவத்தை கொண்டு வாதிடுகிறானோ அல்லது ஒருவனிடத்திலே நபித்துவம் இருக்கிறது என்று சொல்லி நம்புகிறானோ அவனும் காஃபீர் அவன் அல்லாவை பொய்ப்பித்தவன் அல்லாவுடைய ரசூலை பொய்ப்பித்தவன் வைஜிமா அல் முஸ்லிமி முஸ்லிம்கள் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களுடைய ஏகோபித்த கருத்தை அவன் பொய்ப்பித்தவன் அதனால நம்ம நபிசுல்லா சொல்லோட தூத்துவம் முடிந்து விட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேணும் இப்போ நபிசுல்லா சொல்லுடைய அந்த சுண்ணா என்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவம்ங்கிறத இதில் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் நபிசுல்லா சொல்லுடைய சுண்ணாவின் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருப்பது தான் சஹாபாக்கள் சம்பந்தப்பட்ட நம்பிக்கை அது குறித்து ஷேக் அவர்கள் இந்த தூதர்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்வதிலேயே அடுத்த பகுதியாக சொல்கிறார்கள் அதை இன்ஷா அல்லா அல்லாவுடைய நாட்டத்தை கொண்டு நாளை தின வகுப்பில் பார்க்கலாம் எதை நாம் கற்றோமோ கற்றதை புரிந்து செயல்படுத்தக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை வல்லரமான அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ